വെൽക്കം ടു ഡെയിലി കുക്കിംഗ് ടിപ്സ് ആൻഡ് റെസിപ്പീസ് നല്ല നാടൻ പാലക്കാടൻ മട്ട അരിയുടെ ചോറ് അതുപോലെ ഒരു റൈസ് കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസ് കുക്കർ പല വലുപ്പത്തിലുള്ളത് പല അതായത് എത്രത്തോളം ചോറ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വാങ്ങാം ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ചോറ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുക്കർ ചെറുതാണ് നല്ല അരിയെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് അരിയെടുത്ത് നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുക്കണം എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് മട്ടരിയാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരി ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം മുക്കാ ഭാഗത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം കാരണം അരി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം നിറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പാകമാവുള്ളൂ അരി ഇട്ട് മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് തിളച്ചു തുടങ്ങും തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീ നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ ഇതുപോലെ തിളച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേഗം റെഡി ആയി കിട്ടുള്ളൂ ചോറ് റെഡി ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ശരിക്കും നാല് പേർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചോറുണ്ടാവും പത്ത് മിനിറ്റ് അടുപ്പിലിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നല്ലവണ്ണം അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് തുറക്കാം ചെറുപ്പയർ മണി പാകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തുറന്നെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കണം വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം കളയാം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ചെടികളിലൊക്കെ തണുത്ത ചെടികളിൽ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുണി മുക്കാനൊക്കെ എടുക്കും ഇവിടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം ഞാൻ കളയുകയാണ് മുകളിലത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഒരു പാത്രത്തിന് മുകളിൽ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഏതിനെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണോണ്ട് എൻ്റെ ചോറും പറ്റൊക്കെ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ നമുക്ക് വാർന്ന് കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് കൊഴുപ്പുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ ഇവിടെ കളയാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീരെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടും ഇല്ല നല്ല പൂ പോലത്തെ ചോറെന്ന് പറയാം